హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేసుకున్నామో మన షెడ్యూల్ ప్రకారంగా అది థర్టీత్కి నేను అయితే మనం టాపిక్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది సో ఏవి ట్రిగ్నామెటీ పైన చూసినాం ఫ్రిక్షన్ పైన చూసినా మనం యాసిడెంట్ బేసిస్ పైన కూడా చూసినాం మనం థర్టీన్త్ సో ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ టార్గెట్ అయితే ఫిక్స్ చేద్దాం మనం ఎండ్ టార్గెట్ డేట్ అయితే కనుక ట్వంటీ ఎత్ ఈరోజు డేట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్త్ కదా సారీ ఫోర్టీన్త్ కదా ఈరోజు డేట్ సో మన ట్వంటీ ఎత్ వరకు అంటే సిక్స్ డేస్ అయితే మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాము ఈ టాపిక్స్కి డిఫరెన్సియేషన్ కి కెనమెటిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో మనం ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీకి వెయిటే చూస్తే ఇంకా డిఫరెన్సియేషన్ నుంచి మనకు టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి కెనమెటిక్స్ నుంచి అయితే ఫోర్ మార్క్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుంచి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ అంటే టోటల్ మనకి ఇక్కడ ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఉంది ఈ ఎయిటీన్ మార్క్స్ మనం మాక్సిమం వరకు సిక్స్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేసే ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం ఓకేనా నేను ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే మీకు చెప్తాను ఎంత వీలైతే అంతవరకు మీకు ఆబ్జెక్ట్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసే చూస్తాను మీరు ఏదో మెటీరియల్ తీసుకొని తర్వాత మన యాప్లో కానీ మెటీరియల్లో కానీ మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత స్కోర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకు కాబట్టి ఓకే నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ మాత్రమే చదువుకోదండి ఆ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని టాపిక్స్ ని నేను టాపిక్ వైజ్ చెప్తాను వీలైతే క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఎన్ని వీలైతే అంత కానీ మీరేం చేయాలా ఆ టాపిక్ లో ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసేకి ట్రై చేయండి ఓకేనా సరే ఆల్రెడీ మనం మార్నింగ్ అయితే ఇంకా ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి అప్డేట్ చేయడం జరిగింది ఇంకొకసారి రిమైండ్ చేసి మనం టాపిక్ లోకి వెళ్దాము సో ఆ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ అయితే ఇంకా మనకు మే ఎయిత్ ఉంది మే ఎయిత్ సో ఎందుకు ఈ డేట్ చెప్తాను నేను ఇంకోసారి రిపీట్ చేసి అంటే మనకు జస్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ మాత్రమే ఉంది ఎగ్జామ్ కి కాబట్టి ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ కి సో మీరు ఈ ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ లోనే మనము వన్ థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ అయితే గ్యాదర్ చేయాలా సో వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ అనుకున్నాం అంటే వన్ థర్టీ మార్క్స్ మనం మినిమం గ్యాదర్ చేయాలా కాబట్టి మన టార్గెట్ ని ఫిక్స్ చేసుకుని మీరు ఆ టార్గెట్ ప్రకారంగా ఒక ప్లాన్ చేసుకుని దాని ప్రకారంగా ప్రిపేర్ కావాలా సో మీరు ఎంపీ సబ్జెక్టులు మార్నింగ్ త్రీ అవర్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్ల మార్నింగ్ త్రీ అవర్స్ కోర్ సబ్జెక్టులు ఈవినింగ్ త్రీ అవర్స్ అనుకున్నాం సో ఈ త్రీ అవర్స్ లో కూడా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఏం చేయాలా సబ్జెక్ట్ చదవాలా ఈవినింగ్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ సబ్జెక్ట్ చదవాలా రిమైనింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏం చేయాలా మీరు ఖచ్చితంగా రివిజన్ చేయాలా నేను ప్రతిసారి చెప్తాను ఈ పాయింట్ రివిజన్ అనేది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ ఎక్కువ మంది ఎవరైతే ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ చేస్తారో వాళ్ళకే మంచి మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ కారు ఒకసారి రెండు సార్లు చదివితే కనుక ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఎక్కువ రివిజన్ చేయండి ఒక షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి నోట్స్ అంటే కనుక మరి పెద్ద నోట్స్ కాదు వన్ ఆర్ టూ పేపర్స్ లోనే ఉండాలా ఆ నోట్స్ లో ఏమిండాలా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములాస్ అంటే కీవర్డ్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఇంకేం ఉండకూడదు సో ట్రై చేయండి తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంకా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చెప్పండి సార్ అన్నట్లు మెసేజ్ పెడుతున్నారు వాట్సాప్ లో సో ట్రై చేస్తాను అన్ని సబ్జెక్ట్లు అయితే చెప్పలేము కానీ అట్లీస్ట్ నేను మ్యాథ్స్ కన్నా అట్లీ సారీ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కన్నా అట్లీస్ట్ కోర్ సబ్జెక్ట్ చెప్పేదాని కోసం ట్రై చేస్తాను ఓకే సరే మనం ఈరోజు అయితే ఇంకా మనం ఏదైతే మనకు లాస్ట్ క్లాస్ అంటే మన లాస్ట్ టాపిక్ ఫ్రిక్షన్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం కొన్ని ఎంసీక్యూస్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ప్రాక్టీస్ చేసి మనం ఈరోజు ఏదైతే మన టాపిక్ ఉందో దాని గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టైస్ అకాడమీ సో ఈ రోజు అయితే మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ మనం అయితే ఇంకా అప్డేట్ చేయడం జరిగింది మన మన ఛానల్లో ఎయిత్ మే నుంచి అయితే ఇంకా మనకి ఎగ్జామ్ ఎయిత్ మే మనకైతే ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి సో జస్ట్ మనకి ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ కి సో ఈ ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ తో మనం ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకుని మనం ఏదైతే సాధించాలనుకున్నామో మంచి కాలేజ్ కానీ మంచి ర్యాంక్ కానీ ఏదైతే మనం మన గోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రీచ్ అయ్యి జస్ట్ మనకు ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి దీని ప్లాన్ ప్రకారంగా అంటే ఈ డేస్ ప్రకారంగా మనం అంటూ ప్లాన్ చేసుకుని కొంచెం ముందుకు పోదాం అయితే మనం డిస్కస్ చేసాము మార్నింగ్ సెక్షన్ త్రీ అవర్స్ ఈవినింగ్ సెక్షన్ త్రీ అవర్స్ మ్యాండేటీ అయితే ప్లాన్ చేసుకోండి దాంట్లో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్రిపేర్ కావండి థర్టీ మినిట్స్ రివిజన్ చేయండి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్రిపేర్ కావండి థర్టీ మినిట్స్ రివిజన్ చేయండి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా తర్వాత ఒక షార్ట్ నోట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకోండి దాంట్లో ఏముండాలా జస్ట్ ఫార్ములాస్ అండ్ కీవర్డ్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఫార్ములాస్ అండ్ కీవర్డ్స్ మొత్తం నోట్స్ అంతా రాసుకుంటే కూర్చోదా కూర్చోదండి జస్ట్ ఇన్ సింగిల్ పేపర్ లో ఉండాలి అది కూడా ఓకే సరే మనం ఆల్రెడీ ప్రెస్ క్లాస్ అయితే ఇంకా మనం కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాము దీనికి సంబంధించి ట్రిగ్నామెట్ సంబంధించి అదే విధంగా ఫిజిక్స్ లో మన ఫ్రిక్షన్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే యాసిడ్ అండ్ బేసెస్ పైన థీరీ టాపిక్ అయితే కవర్ చేయడం జరిగింది ఈ ర
రబ్బర్ అనుకోండి ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ అనుకోండి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ ఇదంతా దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది మెటల్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ పైన ఈ సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు సర్ఫేసెస్ స్మూత్ ఉన్నాయి అనుకోండి చాలా అంటే చాలా స్మూత్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫ్రిక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి మనం రైల్వే ట్రాక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి రైల్వే ట్రాక్ తీసుకుంటే చాలా స్మూత్ ఉంటుంది అదేవిధంగా రైల్ రైల్ యొక్క మనం వీల్స్ తీసుకున్నా కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రెండు స్మూత్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే పాయింట్ ఏమి ఇక్కడ మెటల్ సర్ఫేస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ అనేది కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ క్లియర్ సరే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్ఫేసెస్ టిపికలీ హ్యాస్ అ హయ్యర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ స్మూత్ అండ్ పాలిషడ్ సర్ఫేస్ రఫ్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ వెట్ అండ్ స్లిప్పర్స్ సర్ఫేస్ ల్యూబ్రికేటెడ్ సర్ఫేస్ సో రఫ్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ కదా ఎప్పుడైతే రఫ్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రఫ్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ కి ఫ్రిక్షన్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద మాక్సిమమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ దట్ మస్ట్ బి ఓవర్ కమ్ బిఫోర్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టార్టింగ్ మూవ్స్ కెనటిక్ ఫ్రిక్షన్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ సో దాన్ని ఏమంటాం మనం లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా స్టార్టింగ్ లో ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ ఉండే ఫ్రిక్షన్ అని లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం మరి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే మీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే మీ ఇట్ ఇస్ రేషియో ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై నార్మల్ రియాక్షన్ ఫ్రిక్షన్ అంటే మనకు తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే అర్థమైన దాని కోసము ఇక్కడ ఒక కార్ ఆగిపోయి ఉంది ఈ కార్ యొక్క వెయిట్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది మనం ఇట్లా లాగాలనుకున్నాం మన ఎఫర్ట్ రానికొండ అపోజ్ చేసేవాని పేరు ఏం పేరు ఫ్రిక్షన్ వెయిట్ ఎప్పుడైతే కిందికి యాక్ట్ అయితే ఉంటుందో పైన ఎవరు ఉంటారు నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటాడు సో ఈ ఫ్రిక్షన్ కి నార్మల్ రియాక్షన్ కి ఉండే రిలేషన్ మనం ఏమంటాం క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాను ఆ సింబల్ ని మీ కింద రాస్తాను ఇట్ ఇస్ రేషియో ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బై నార్మల్ రియాక్షన్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎయిటీ న్యూటన్స్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ ద బ్లాక్ మూవింగ్ ఆన్ ద రఫ్ హర్జెంటల్ సర్ఫేస్ If the quotient of friction, kinetic friction between the block and the surface is 0.4, what is the weight of the block? So, this is the problem. 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 This is the force 80 newtons is required to keep the block moving on the rough horizontal surface. Okay. If we have to pull this, we have to call it 80 newtons force. Actually, what is the problem? This is the problem. 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 సో మనకి ఇక్కడ హార్జ్ మనకు సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి ఎయిటీ న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ మనం దీనికి ఆపే కన్నా అనుకోవచ్చు అంటే స్టాప్ చేసే కన్నా అనుకోవచ్చు లేదంటే పుల్ చేసే కన్నా అనుకోవచ్చు ఓకే ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ కెనటిక్ ఫ్రిక్షన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ మ్యూ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అయితే వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అడిగినాడు సో వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అనుకోవాలా మనకి ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది పైన నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటాడు సో ఫ్రిక్షన్ లో మనకి టూ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సారీ ఫ్రిక్షన్ టూ లాస్ ఉంటాయి ఒకటి ఫ్రిక్షన్ ఫస్ట్ లాస్ సెకండ్ లా అంట ఫస్ట్ లా ఏమంటే ఇంకా ఇవి రెండు ఫస్ట్ లా ఇవి రెండు సెకండ్ లా అంతే సింపుల్ ఏం లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం రాయచ్చు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ రాయచ్చు సెకండ్ లా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ రాయచ్చు సో ఫస్ట్ మనకి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఏమి ఇట్ ఇస్ రేషియో ఆఫ్ ఫిక్షనల్ ఫోర్స్ బై నార్మల్ యాక్షన్ సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయచ్చు మ్యూ ఇంటూ ఆర్ రాయచ్చు అంటే ఈ ఎఫ్ ప్లస్ లో మ్యూ ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ రాసుకుంటాం ఎందుకు ఇట్లా రాసుకుంటాం సార్ అంటే మన క్వశ్చన్ లో మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి అర్థమైందా సో మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇట్లా రాసుకుంటాం మనం ఏం కనుక్కోవాలి యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ లో వెయిట్ ని కనుక్కోవాలి అంటే డబ్ల్యూ ని కనుక్కోవాలి సో డబ్ల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఆర్ కనుక్కోవాలి ఏదో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి మనకున్న కన్క్లూజన్ ఏమి మ్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ అంతేనా సరే పీ ఏమని ఇచ్చినాడు మనకు ఇచ్చినాడు ఎయిటీ న్యూటన్స్ ఎఫర్ట్ అన్నాడు సో పీ వాల్యూ ఎయిటీ రాసుకోవచ్చు తర్వాత క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చినాడు ఇచ్చినాడు ఫార్టీ సారీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇచ్చినాడు సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ అంతేనా సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ అయితే దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఎయిటీ డివైడ్
what is the angle of repose the angle at which the object slides down a slope the maximum angle at which the pile of the uh, granular material re, uh, remains stable the angle at which the object is at equilibrium on the horizontal surface the angle at which the object reaches its maximum kinetic energy so option b the maximum angle ikkada em antaru ante em ledu for example angle of repose ante em ante it is a minimum angle at which position body tends to move ante endi sir ante for example nenu itla table teeskona ఈ టేబుల్ పైన ఒక బాక్స్ వేసిన ఈ టేబుల్ ని ఏం చేస్తాను అంటే ఇట్లా పైకి లిఫ్ట్ చేస్తాను ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పైకి లిఫ్ట్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే దీని పైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనకి మూవ్ అయ్యి అంటే మూవ్ అవుతుందో స్టార్ట్ అవుతుందో మూవ్ అయ్యి ఆ యాంగిల్ ఏమంటాం అంటే మినిమం యాంగిల్ అంటాం ఆ మినిమం యాంగిల్ ఏమంటాం అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటాం ద ఇట్ ఈస్ ద మాక్సిమం యాంగిల్ అట్ విచ్ ద పైల్ ఆఫ్ ద గ్రాండ్యులర్ మెటీరియల్ రిమైన్స్ స్టేబుల్ కాదు 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 రాంగ్ ఇచ్చినాడు ద యాంగిల్ అట్ విచ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం The angle at which object is in the maximum kinetic energy. The angle at which object slides down. Sorry. Option number A is the right answer. Here is the wrong answer. Option number A. The angle at which the object slides down slowly or slope. Okay. Concept A is angle of repository. It is a minimum angle at which position body tends to move. A angle is the body. If you try this, then we have angle of repository. Okay. Uh, next question. Which factor does not affect the angle of repository? So partial size, particle size, surface roughness, material density. టెంపరేచర్ ఏది డిపెండ్ చేయదు అంటే ఇంకా దాని యొక్క టెంపరేచర్ డిపెండ్ చేయదు సో ఆప్షన్ నెంబర్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ కామన్లీ యూస్ టు మెజర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ ప్రొట్రాక్టరా టెన్జోమీటరా ఇంక్లినోమీటరా హైగ్రోమీటరా సో ఇంక్లినోమీటర్ సో ఇంక్లైన్ మనం మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంక్లినోమీటర్ అని వచ్చు దాని ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా హౌ డస్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ చేంజ్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఇంక్లైండ్ it decreases it increases it remains constant it becomes zero it increases question em ichana ante how does the normal reaction normal reaction ante endante so for example manam ikkada oka vehicle undi dini oka weight kindi ki act aitundi ikkada manam apply chesina effort ikkada unnedi friction so pain act ayyadi normal reaction question em ichana chuddam how does the normal reaction force changes the surface is inclined ఎప్పుడైతే ఈ సర్ఫేస్ ఇది హార్జెంట్రల్ సర్ఫేస్ అనుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే ఈ సర్ఫేస్ అనేది ఇంక్లైన్ గా ఉంటుందో అంటే ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు వెహికల్ ఉన్నప్పుడు సో దీని యొక్క వెయిట్ ఎక్కడ యాక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇట్లా స్ట్రైట్ గా డౌన్ వర్డ్స్ యాక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఉండాలి యాక్చువల్ గా అంటే కనుక అంతేనా సో వర్టికల్ గా అంటే ఈ ప్లేన్ కి వర్టికల్ గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ అనేది నార్మల్ గా ప్లేన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆర్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం రాయచ్చు ఆర్ వాల్యూ నార్మల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఆర్ వాల్యూ ఇంక్లైండ్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ రియాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఫార్ములా కింద ఒక డెఫినేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు సో అదే మనకు అడిగినాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇట్లా ఇట్లా మనకి ప్లేన్స్ టూ టైప్స్ వచ్చినాయంటే టూ టైప్స్ కాదు యాక్చువల్లీ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి ప్లేన్స్ సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ కూడా డిస్కస్ చేసాం ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్జెంట్రల్ ప్లేన్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇంక్లైండ్ కేసెస్ లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ కి వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ కేసు తీసుకుంటే హార్జెంట్రల్ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఒక కార్ ఆగిపోయింది దీన్ని మనం ఇంకో కార్ తో పుల్ చేయాల లా లాక్కుంటా వెళ్ళాలా ఎంత ఎఫర్ట్ అవసరం అవుతుంది కేస్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్జెంట్ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఒక కార్ ఆగిపోయి ఉంది దాన్ని మనం లారీతో లాగల్ల అంటే హారిజాంటల్ పైన ఇంక్లైండ్ పుల్ అంటాం దీన్ని అదే విధంగా ఇంక్లైండ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన ప్యారలల్ టు ప్లేన్ అంటాం ఆర్ హారిజాంటల్ అనొచ్చు ఇంక్లైండ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ ఇంక్లైండ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన హారిజాంటల్ సో ప్యారలల్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇంక్లైండ్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్ parallel to inclined plane inclined to inclined plane horizontal to inclined plane total any cases unnai five cases unnai just three topic work meeku avasaram ante problematic ayithe avasaram ledhu eppudaithe meeru for example core mechanical ayinaru anukondi appudu meeku ee weightage ekku untundi ante core subject lo physics lo kaadu kabatti so akkada kalante meeru chadukondi ippudu physics lo aithenka manaku just theory part avasaram avasaram undante tarata basics paina manaku problems adutadu basic first case maatrame manaku problem adutadu kabatti adokkadi manam check cheskunna chala ante anni paina mana focus cheyalsina pan ledhu clear kada